Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tout d'abord, désolé de ne pas avoir tenu ma promesse d'avoir fait une vidéo par jour au mois de février. On ne va pas parler de fringues, on va pas parler de DIY, on va pas parler d'infiltration, on va pas parler de mode, on va pas parler de tout ça, on va parler d'application. Pourquoi Parce que je veux vous parler de l'application qui s'appelle Club House. C'est l'application tendance qui va fonctionner en 2021. Au revoir TikTok, au revoir Instagram, au revoir Twitter, au revoir Facebook. Bonjour Club House. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est Club House C'est tout simplement une application qui va vous permettre d'échanger. D'échanger en audio. Pas de photo, pas de vidéo, pas de texte. Que de l'audio. Et c'est vraiment sympa. Pourquoi Parce que vous n'allez pas vous soucier de votre image. Vous pouvez être aussi bien dans votre cuisine, au bureau, dans votre salle de bain. Vous allez pouvoir, première chose, écouter. Mais vous allez également pouvoir échanger. Clubhouse, ça va vraiment être, si je peux imager, ça va être plusieurs salles de conférence. Ça va être des salles où vous allez pouvoir écouter, mais vous, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir également interagir avec des personnes qui vont pouvoir parler de sujets plus variés les uns que les autres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des rooms qui vont parler d'art, qui vont parler de tech, qui vont parler de business, qui vont pouvoir parler de création d'entreprise, qui vont également pouvoir parler de développement personnel. Donc, imaginez-vous tous les sujets qu'il est possible d'aborder sur cette application. Déjà, première chose à retenir, c'est que l'avantage de Clubhouse, vous n'allez pas pouvoir enregistrer sur votre mobile les rooms et les conversations des gens. Et ça va même encore plus loin parce que lorsqu'on se connecte sur Clubhouse et qu'on lit les conditions générales, ça nous indique que les conversions sont toutes cryptées et qu'elles ne seront accessibles que s'il y a une plainte qui est déposée. Il faut également savoir que les conversations sont supprimées au bout d'un certain temps. Vous allez pouvoir échanger et vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et avec un peu de chance, vous allez pouvoir échanger et dialoguer avec des personnalités publiques telles que Oprah Winfrey, Elon Musk. Il y a eu le rappeur Drake qui est également passé sur l'application. Il y a Mark Zuckerberg de Facebook qui était sur l'application il y a une petite semaine de ça. D'ailleurs, cette application, elle a été valorisée à plus de 1 million de dollars et elle est également en top dans la Silicon Valley. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de l'application en elle-même. Je vais plus vous montrer à quoi servent tous les boutons qui se trouvent sur Clubhouse. D'ailleurs, j'ai classé cette vidéo sous forme de chapitre. Donc, s'il y a un chapitre qui vous intéresse plus qu'un autre, je vous invite à aller dans la barre de description juste en dessous et à cliquer sur celui qui vous intéresse le plus. Donc, lorsqu'on arrive sur l'application, on va tomber sur ce qu'on appelle le couloir. On va avoir une room en anglais, fac de 30 minutes de discussion autour du e-com, social, voilà. Donc là, on va vraiment pouvoir retrouver toutes les rooms qui sont en direct actuellement. Deuxième chose que l'on voit, c'est que ça va être la petite loupe en haut à gauche. Elle va vous permettre de chercher une personne, mais elle va également pouvoir te chercher un club. Une room, ça va vraiment être une salle de conférence. Un club, ça va être, si je peux imaginer, ça prend des guillemets, une secte. Ça va être un regroupement de personnes qui ont les mêmes sens d'intérêt il va très bien pouvoir y avoir un club qui va s'appeler le youtube space par exemple et là ça va vraiment être que des personnes qui sont dans la sphère de youtube vous allez tomber sur des clubs de langage vous allez tomber sur des clubs qui parlent de religion l'application je tiens également à préciser l'application elle n'est disponible que sur ios pour rentrer dans l'application elle n'est pas permise à tout le monde il faut absolument une invitation donc si ça vous intéresse de rentrer sur cette application on se retrouve en fin de vidéo pour vous expliquer de comment faire ensuite deuxième icône on va tomber sur l'enveloppe donc là on va pouvoir voir que à moi il me reste cinq invitations et que je vais pouvoir inviter cinq personnes attention c'est bien marqué qu'il faut absolument que la personne soit avec un iphone je précise parce que si vous envoyez votre invitation à une personne qui a un android vous pouvez pas récupérer cette invitation elle sera entièrement perdue puisque elle ne pourra pas y accéder maintenant troisième icône le calendrier ça va être le calendrier donc là on peut voir upcoming for you ça va vraiment être les actualités ça va vraiment être les salles de conférence qui vont être ouvertes par rapport à mes centres d'intérêt vous allez seulement pouvoir voir les rooms qui sont programmés à l'avance vous allez également avoir les rooms que j'ai programmé donc la moyenne en aucune donc dans my event et vous allez également pouvoir en créer une en cliquant tout simplement sur le petit calendrier signifié d'un petit point plus. Et là, vous allez pouvoir mettre le nom de votre événement. Vous allez pouvoir mettre les personnes qui vont être invitées dans votre room. Et vous allez également pouvoir mettre d'autres modérateurs. Là, vous allez choisir la date et l'heure de votre choix et la description de votre room. Je tiens à préciser que lorsque vous allez mettre le nom et la description, il ne sera plus possible de la modifier lorsque la room sera démarrée. On va retourner donc dans le couloir, on va avoir la petite cloche et là vous pouvez voir que moi j'ai un petit point rouge. Ça va être le centre de notification. Vous allez pouvoir retrouver les personnes que vous suivez qui ont démarré une room. Vous allez pouvoir voir les personnes qui vous ont suivi et vous allez pouvoir également savoir quelles rooms ont été programmées. On va pouvoir passer sur notre photo de profil. On va avoir alors, notre nom, notre prénom, le nombre de personnes que vous suivez et le nombre de personnes qui vous suivent. Là, vous 
vous avez votre biographie, il faut vraiment la remplir comme si c'était votre CV. Voilà, ça a pour les bonnes raisons, je le répète, il n'y a pas de texte. Donc les personnes qui vont vouloir vous connaître, ils vont seulement pouvoir vous découvrir en passant par votre biographie. Lorsqu'on descend, on va pouvoir retrouver qu'on peut ajouter nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram pour le moment. Je pense que dans les semaines à venir, il y aura peut-être plus, mais pour l'instant, nous pouvons mettre seulement notre Instagram et notre Twitter. On va également voir tout en bas qui nous a invités sur l'application. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que si la personne que vous a invité devient hype, on va pouvoir savoir que c'est grâce à vous que cette personne est devenue hype sur Clubhouse. Lorsqu'on est sur le profil, nous allons avoir la petite roulette, les réglages, tout simplement. Là, vous allez avoir la première partie qui est vraiment importante, ça va être les notifications. Je vous invite à mettre normal, vous allez réellement mais réellement être bombardé de notifications. C'est-à-dire que votre téléphone ne va faire que ça, de clignoter en vous indiquant que tel room a démarré, que telle personne vient de se connecter. Donc c'est assez le bordel. Moi, je vous conseille de mettre la fréquence en mode normal et vous pouvez inclure dans les notifications les rooms qui vous plaisent ou non. Ensuite, vous allez avoir la partie Interest. Lorsque vous allez créer votre compte, vous allez l'avoir, cette partie. Sauf que là, vous allez pouvoir avoir plus de choix. Donc, n'hésitez pas à rajouter vos centres d'intérêt. Ça va vraiment permettre à l'algorithme de choisir pour room. Maintenant, lorsqu'on retourne sur le couloir, on va avoir la partie un peu grisée en haut et donc là ça va être les événements qui sont à venir sur la journée et puis nous allons atterrir donc sur ce qu'on appelle les rooms donc là on peut tout d'abord voir le titre de la room et on peut également voir les personnes qui sont connectées à cette room donc là actuellement il y a 168 personnes qui sont dans cette room et il y en a que 18 qui sont en train de parler. Et là, on va donc pouvoir voir ce qu'on va appeler les speakers. Les speakers et les modérateurs. Les modérateurs, ils sont toujours affichés par une petite croix verte, un petit astérix vert. Donc ça, c'est les modérateurs. Maintenant, pour les speakers, vous allez voir qu'ils ont un micro. Il faut absolument le désactiver lorsque vous rentrez dans une room. Parce que lorsque des personnes sont en train de parler, avoir un bruit de fond. Au moment où vous vous connectez, par exemple, si vous êtes dans le train, si vous êtes avec vos enfants ou quoi que ça, c'est hyper dérangeant. Donc, lorsque vous rentrez dans votre room, première chose à faire, vous désactivez votre micro. Si vous voulez réagir dans une room, si vous voulez parler dans la room, il va falloir faire une levée de main. Lorsque vous cliquez sur levée de main, le modérateur va avoir une notification qui va lui dire « Guillaume a envie de parler, est-ce que tu l'acceptes à monter sur scène, à monter en tant que speaker ?» S'il accepte, je monte dans la room. Par contre, s'il refuse, je reste en bas. Lorsque je monte sur scène, donc première chose à faire, on coupe le micro. Le micro, il va servir à deux choses. Il va servir à applaudir, par exemple, lorsque vous êtes d'accord avec une personne qui est en train de parler, en activant et en réactivant le micro plusieurs fois, vous allez applaudir. Donc, mais vous allez également vous servir de cette partie-là, donc la partie activée et désactivée, pour signifier au modérateur que vous voulez prendre la parole. On peut également voir, là par exemple, que dans les speakers, ils ont un petit symbole. Ça peut tout simplement dire que ces personnes viennent de rejoindre l'application. Lorsque vous êtes dans une room, vous allez pouvoir cliquer sur un profil. Vous allez pouvoir voir, comme pour le vôtre, le nombre de personnes qu'il suit, mais vous allez également pouvoir voir leur centre d'intérêt, leur métier, ce qui les intéresse. Vous allez vraiment pouvoir voir leur CV. C'est pour ça que je vous disais de remplir votre biographie comme un CV. Vous allez également pouvoir le suivre et vous allez également pouvoir cliquer sur les petites étoiles pour dire que vous voulez être notifié lorsqu'il va se connecter ou lorsqu'il va être dans une roue. Retournons dans la roue. Vous devez sûrement être en train de vous dire, mais ils sont 18 à être en train de parler dans la conversation. Comment savoir qui parle puisqu'il n'y a pas de texte vous allez pouvoir avoir une petite forme grisée autour de la photo de profil de cette personne qui bouge. Et c'est comme ça que l'on sait qui parle. On peut également voir le petit bouton « Live quickly ». Donc là, c'est vraiment la, le petit bouton tout simple qui va vous permettre de partir de la room. Vous allez avoir le petit plus. Le petit plus, ça va être les pings. Les pings, qu'est-ce que c'est Ça va être si vous êtes dans une room qui vous intéresse et que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette room, vous allez pouvoir lui envoyer une invitation lui indiquant qu'elle peut rejoindre cette room. Petit plus qui est vraiment sympa. Ensuite, vous allez avoir le petit bouton « lever de main ». Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour rentrer dans une room et pour pouvoir parler dans une room, vous allez avoir besoin d'être invité sur cette room. Et vous allez donc pouvoir parler et débattre du sujet qui vous intéresse. Maintenant, retournons dans le couloir. Le petit bouton vert qui est le « start ». Donc, qui va vous permettre de créer et démarrer une nouvelle room. Vous allez avoir plusieurs rooms. Vous allez avoir la première qui s'appelle la room « open », qui va être réellement une room ouverte. Tout le monde peut y rentrer. Donc ensuite, vous allez avoir la room « social » qui va vous permettre d'échanger avec un groupe d'individus restreints. Puis vous allez avoir la room qui sera fermée, et donc là c'est pour des sujets ou si vous voulez seulement échanger sur un projet ou échanger avec une personne en particulier, vous allez prendre cette option-là. Et ensuite vous allez avoir le club, par exemple moi je suis dans le club donc après Joséphine, qui m'a donné la possibilité de créer une room dans ce club-là. J'ai juste à cliquer dessus, et donc là ce sont seulement les personnes qui sont dans ce club 
qui pourront interagir. Lorsque j'ouvre une room, vous allez pouvoir ajouter un sujet à cette room en cliquant sur le petit « Add to topic ». Donc là, vous allez y mettre votre description de room. Attention lorsque vous rentrez votre description de room, puisqu'il ne sera plus possible de la modifier lorsqu'elle sera démarrée. Donc veillez bien à bien indiquer le bon sujet. On va passer donc aux 9 petits points qui se trouvent en bas à droite de l'application. Et c'est un peu l'endroit global, là où vous allez pouvoir retrouver en globalité les informations qui vont vous être nécessaires. Vous allez donc pouvoir retrouver... Les clubs qui sont actifs et auxquels vous faites partie. Et vous allez également pouvoir voir les personnes que vous suivez qui sont disponibles ou non. C'est très simple. Par exemple, là, moi, je vois que Charlie Billet, et on voit qu'il est disponible avec la petite pastille verte. Mais on voit également qu'il est dans une room qui s'appelle Gain 200 plus followers. Je vais également pouvoir voir que Maude est dans une room qui s'appelle Un Miracle Boarding. Je vais également pouvoir voir les personnes qui ne sont plus en ligne, mais je vais également pouvoir savoir depuis combien de temps. Je vois que David n'est plus en ligne depuis 12 minutes. Il n'est plus en ligne par la pastille verte claire et également parce que c'est indiqué. Si je souhaite démarrer une conversation avec l'une des personnes qui me suit, il me suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton « Room » avec le petit cadenas. Et à ce moment-là, une nouvelle room démarre et je suis en contact avec cette personne. Et donc maintenant, mes petits tips pour faire de Clubhouse ton application préférée pour 2021. Je t'invite à suivre des personnes qui t'intéressent réellement, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Ça évitera clairement les pop-up de notifications en permanence sur ton téléphone. Toutes les personnes qui vont pouvoir être intéressées par toi ou par ce que tu es en train de dire vont lire ta bio. Ça va vraiment être le seul moyen de savoir qui tu es. Donc, remplis correctement ta biographie. Troisième, interagis dans les rooms. N'aie pas peur de monter sur scène. N'aie pas peur de lever la main. Tu ne risques absolument rien. Ce n'est que de l'audio. Quatrième, n'hésite absolument pas à lancer de nouveaux débats dans les rooms lorsque tu es en tant que speaker. Ouvre ta propre room. N'aie pas peur non plus. Teste de nouvelles choses. Peut-être des jeux, peut-être de la musique. Voilà, il y a énormément de choses à faire sur cette application. On n'en est qu'au début. Et maintenant, si tu veux rejoindre l'application Clubhouse, c'est très simple. Soit tu télécharges l'application depuis ton iOS et tu attends sur la liste d'attente. Ou alors, tu envoies un petit commentaire juste en dessous pour me demander de t'inviter. Et je le ferai avec grand plaisir. Attention, la seule condition... Tu dois être sur iPhone. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette application. J'en ferai sûrement une deuxième lorsque j'aurai créé ma propre room. Mais pour le moment, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.